হ্যালো ফ্রেন্ডস পরিণীতে আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত তিনটি ক্লাস ধরে কিন্তু সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে পড়ে যাচ্ছে তাই না আজকে একটা সুখবর আজকে আমরা এর শেষ অংশে আছি ঠিক আছে অর্থাৎ আজকের পর আমরা সংসদের কাজ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সব কিছু জেনে ফেলব কেমন ওকে তাহলে চলো একটু মজা করে পড়ি আজকে আমরা আজকে আমরা দেখব সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা বা কাজ কতটুকু ঠিক আছে এখানে একটা বানান খুল ছিল তোমরা কিছু মনে করো না আচ্ছা সংবিধান কোনোভাবে সংশোধন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা শুধুমাত্র সংসদে রয়েছে সংবিধান খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তাই না সংবিধান কি একটা দেশের সব আইনের গুরু ঠিক আছে একটা দেশের সব আইনের অভিভাবক হ্যাঁ এবং সংবিধান হচ্ছে সেই দলিলটা যা যেটা আমাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশনা দেয় ঠিক আছে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে সেই সম্পর্কে একটা গাইডলাইন দেয় তাই না একটা দিক দেখিয়ে দেয় এই সংবিধান যদি সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো কাজে প্রয়োজন হবে তাই না খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু একটা হবে কারণ সংবিধান কিন্তু আমাদের দেশে এমনিতে দুষ্পরিবর্তনীয় অর্থাৎ পরিবর্তন করা খুব কঠিন কিন্তু তবুও পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে কার হাতে রয়েছে শুধুমাত্র সংসদের হাতে রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ শুধুমাত্র সংসদের ক্ষমতা রয়েছে সংবিধানকে কোনোভাবে সংশোধন ও পরিবর্তন করার ঠিক আছে সংশোধন এবং পরিবর্তনের প্রয়োজন কিন্তু হতেই পারে সেটা যত দুষ্পরিবর্তনও সংবিধানে হোক না কেন কারণ জীবন গতিশীল মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টাচ্ছে নিয়মিত কখন কি প্রয়োজন হয় সেটা কিন্তু আমরা আগে থেকে বলতে পারি না এবং যা প্রয়োজন হয় সেটা সংবিধানে নাও থাকতে পারে সেটা নতুন করে ইনক্লুড করা বা যা আছে সেটা যুগের সাথে নাও তাল মিলে চলতে পারে সেটাকে একটু পরিবর্তন করা ঠিক আছে এগুলোর কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে এবং এই প্রয়োজনটা কারা মেটাবে শুধুমাত্র সংসদ ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু আমাদের সংবিধানটা যথেষ্ট দুষ্পরিবর্তনীয় তাই এই পরিবর্তনের যে প্রসেসটা এটা বেশ কঠিন সেটা হচ্ছে এর জন্য দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি দরকার দুই তৃতীয়াংশ মানে কিন্তু চিন্তা করো অর্ধকের অর্ধেকেরও আরও বেশি ঠিক আছে তার মানে এটা এখানে বেশিরভাগেরও বেশিরভাগ সংসদ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন তার কারণ সংবিধান আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এটার সংশোধন ও পরিবর্তনও আমাদের খুবই গুরুত্বের সাথে করা উচিত এটা হুট করে ইচ্ছা করলো তাই পাল্টে ফেললাম বিষয়টা এরকম হওয়া উচিত না ওকে আচ্ছা এর বাইরেও আমরা আরও কি দেখতে পাই ঠিক আছে সংসদের আর কি কি ক্ষমতা বা কার্যাবলী রয়েছে যেমন ধরো সংসদের সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন তোমরা কি জানো তিনি এভাবে নির্বাচিত হন তিনি কিন্তু জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না অর্থাৎ জনগণ কিন্তু প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত করেন কিন্তু একজন রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন না যেটা হয় সাধারণত সাধারণত এটা না হতে পারে সাধারণত রাষ্ট্রপতি একজন সংসদ সদস্যই হন এবং তারপরে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের ভোটে তিনি যদি বিজয়ী হন তাহলে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে চান তারা সবাই সংসদে ভোটের জন্য দাঁড়ান এবং তার মধ্যে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায় তিনি হয়ে যান রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে অর্থাৎ সংসদের হাতে কিন্তু এই ক্ষমতাটা রয়েছে এছাড়াও সংসদ সদস্যরা আরও কাকে নির্বাচিত করে তারা ঠিক একই রকম ভোট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে স্পিকারকে নির্বাচিত করেন অর্থাৎ যিনি সংসদ অধিবেশন চালান ডেপুটি স্পিকারকে নির্বাচিত করেন যিনি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে স্পিকারের কাজগুলো করেন এবং বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেন আমরা আগেই পড়েছিলাম তাই না সংসদীয় কমিটি সম্পর্কে যে সংসদের কাজগুলো যাতে কারোর উপর বেশি প্রেশার না পড়ে সেই জন্য বিভিন্ন কমিটি করে এক একজনকে এক এক কমিটির মেম্বার করে দেওয়া হয় এক এক সদস্যকে যাতে তারা খুব মিলেমিশে এবং খুব এফিসিয়েন্সির সাথে দক্ষতার সাথে কাজগুলো করতে পারেন ঠিক আছে সংসদ আর কাকে নির্বাচিত করেন সেটা নির্বাচিত করেন সংসদীয় নারী আসনের সদস্যদের ঠিক আছে আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় নির্বাচনে আসন তিরিশটা অর্থাৎ তিরিশটা সিটে জনগণ প্রত্যক্ষ ভোট দেয় এরপরে কিন্তু আরও পঞ্চাশটা আসন রয়েছে যেগুলোকে আমরা সংরক্ষিত নারী আসন বলছি সংরক্ষিত নারী আসনে কিন্তু শুধুমাত্র নারীরাই নির্বাচিত হন এবং নির্বাচিত হন এই সংসদ সদস্য যারা এই তিনশো সিটে বিজয়ী হয়ে এসেছেন তাদের 
ভোটে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা এডিশনালও বলে রাখি নারীরা যে শুধুমাত্র এই পঞ্চাশটি সিটেই থাকতে পারবে তা না তারা এই তিনশো সিটের যে কোনো সিটে নির্বাচন করতে পারবে কিন্তু এই পঞ্চাশটা সিট শুধুমাত্র নারীদের জন্যই বরাদ্দ এটা হচ্ছে পার্থক্য ওকে তাহলে আজকে আমরা জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পূর্ণ শেষ করে ফেললাম পরবর্তী ক্লাসে সম্পূর্ণ ধরনের একটা টপিক নিয়ে আর একবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে থাকো সবাই ভালো থাকবে অল দা বেস্ট